जी अस्सलाम वालेकुम क्लास अभी हम आप अपनी तीसरी थेरी पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में इससे पहले हम मेंटलिज्म पढ़ा लास्ट लेक्चर में हमने चॉम्सकी का और उससे पहले हमने बी एफ स्किनर का बिहेवियरिज्म पढ़ा तो अभी हम ये तीसरी थेरी है उसको हम पढ़ रहे हैं दिस इज़ पेज नंबर सिक्सटी फोर कि इन लिंग्विस्टिक्स जनरेटिव ग्रामर इज़ ग्रामर द सेट ऑफ लैंग्वेज रूल्स जो पिछले लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे कि एक रूल्स हैं जो सभी सभी इंसानों के चाहे वो जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उनके अंदर वो रूल्स कॉमन होते हैं दैट इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रटेशन ऑफ द सेंटेंसेज दैर नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्ट एज बिलोंगिंग टू देयर लैंग्वेज तो वो उनको वो इंटरप्रेट करते हैं अपनी लैंग्वेज के मुताबिक और वो अपनी उनकी ग्रामर बन जाती है तो ये हम पहले बात कर चुके हैं बेटा कि ये इसकी बुनियाद वो ये कहता है कि कोई भी ग्रामर का स्ट्रक्चर है चाहे वो किसी भी ज़ुबान का उसमें नाउन फ्रेज पहले आता है फिर व फ्रेज आता है तो ये यूनिवर्सल है हर इंसान के साथ ऐसा है आगे लैंग्वेज उसकी अपनी होती है लेकिन ग्रामर यही होती है अडोप्टिंग द टर्म जनरेटिव फ्राम मैथमेटिक्स लिंग्विस्ट नॉम चॉम्सकी इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर जनरेटिव ग्रामर इन द नाइनटीन This theory is also known as transformational grammar, a term still used today. या इसे टी जी जी भी कहते हैं तो आगे देखें जनरेटिव ग्रामर इज अ थेरी ऑफ ग्रामर फर्स्ट डिवेलप्ड बाई नॉन चॉम्सकी इन द नाइनटीन फिफ्टीज दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन्स हैव एन इन नेट लैंग्वेज कैपेसिटी कि पहली ये ये बात कि हर इंसान के अंदर कुदरती सलाहियत है कि वो लैंग्वेज को सीख सकता है बोल सकता है बचपन से लेके और दूसरा ये कि वो उसके अंदर जो एबिलिटी है उसके अंदर ग्रामर के रूल सभी में एक जैसे हैं और हर लैंग्वेज वाला अपने मुताबिक करता है लेकिन वो सेम है कॉमन है यानी पहले जो अभी हमने बात की कि पहले नाउन फ्रेज एन पी आएगा फिर व फ्रेज आएगा तो अगला पॉइंट देखें कि लिंग्विस्टिक लिंग्विस्ट हु स्टडी जनरेटिव ग्रामर आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेस जो देखें लैंग्वेज इन यूज़ जैसे होती है इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस कौन सा है प्रेपोजिशन कौन सी कहाँ आएगी ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि उसके रूल्स क्या होते हैं लेकिन ये वो रूल्स हैं जो किसी एक ज़ुबान को सीखने के लिए हम करते हैं जैसे इंग्लिश सीखनी है तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं दो तीन बड़ी जो ग्रामर्स हैं उनको कंसल्ट करते हैं तो जो नॉम चॉम्सकी वाले ये जनरेटिव जो लिंग्विस्ट हैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उनका इंटरेस्ट ब्रेन में है कि ब्रेन के अंदर वो लैड पाया जाता है एल ए डी लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वो उसमें इंटरेस्टेड हैं कि उसमें जो ग्रामर के स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं जिनको वो एन पी और वी पी के बुनियाद पे कहते हैं कि सभी सभी इंसानों में एक जैसे हैं तो रादर दे आर इंटरेस्टेड इन अनकवरिंग द फाउंडेशनल प्रिंसिपल दैट गाइड ऑल लैंग्वेज प्रोडक्शन कि वो वाले रूल्स यानी कि जो मैं आपको बता रहा था अभी एन पी एंड बी पी यानी कि जो सभी लैंग्वेज़ में हैं जिनकी वजह से स्पीच प्रोडक्शन होती है कि अपनी लैंग्वेज अपनी वकबरी के मुताबिक हम उनमें फिट कर देते हैं अपने वर्ड्स और वो करेक्ट सेंटेंस होता है और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है जनरेटिव ग्रामर एक्सेप्ट एज अ बेसिक प्रेमिस दैट नेटिव स्पीकर ऑफ लैंग्वेज विल फाइंड सर्टन सेंटेंस ग्रामेटिकल और अनग्रामेटिकल एंड दैर दीज जजमेंट्स गिव इन साइड इन टू द रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ दैट लैंग्वेज तो ज़ाहिर है एक लैंग्वेज चाहे वो आप इंग्लिश बोलते हैं चाहे उर्दू बोलते हैं या पंजाबी जब आप उसमें काफ़ी हिसाब से बोल लेते हैं सुन लेते हैं तो आप ये जजमेंट कर लेते हैं कि वो क्या ग्रामेटिकल है और क्या अनग्रामेटिकल है लेकिन बुनियाद वही है कि ये पहले से ही हमारे अंदर पाए जाते हैं जो अपनी भी हम जो भी ज़ुबान सीखते हैं उसके मुताबिक फिर हम करेक्ट बोलते हैं क्योंकि वो इन नेट है हमारे अंदर और ये सिर्फ हम फर्स्ट लैंग्वेज यानी नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आगे पेज नंबर सिक्सटी फाइव पर आए कि डेफिनेशन ऑफ जनरेटिव ग्रामर ग्रामर रिफर्स टू द सेप्ट ऑफ रूल्स दे आर स्ट्रक्चर और लैंग्वेज यानी ग्रामर क्या है कि एक करेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में वो ग्रामर होती है इंक्लूडिंग सिंटेक्स द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स टू फॉर्म फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज कि वर्ड्स किस तरह आने हैं कि सवालिया अगर फिक्र होता है आपको पता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है या डब्ल्यू एच फैमिली से आते हैं वर्ड्स तो जनरेटिव ग्रामर इज़ द थेरी ऑफ ग्रामर दैट होल्ड्स द ह्यूमन दैट दैट होल्ड्स दैट ह्यूमन लैंग्वेज इज़ शेप्ड बाय अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कि हमारे वो लैड में यानी दिमाग के अंदर लेफ्ट साइड पे वो खाना मौजूद है कोई जिसे वो लैड कहते हैं तो उसके अंदर वो सारे प्रिंसिपल्स हैं ग्रामर के कि हम 
अपनी नेटिव लैंग्वेज को किस तरह हालांकि हमें जैसा हमने पढ़ा पहले कि हमें ग्रामर नहीं पढ़ी होती बुक्स में या कहीं यूट्यूब पे या कहीं पे भी लेकिन हम करेक्ट बोलते हैं ये वो ग्रामर है जो शुरू में ही हर तंदरुस्त इंसान के दिमाग में मौजूद होती है तो वो अपनी लैंग्वेज के मुताबिक उन्हें करेक्ट रूल्स को यूज़ करता रहता है इन लिंग्विस्टिक्स फॉर नॉन लिंग्विस्टिक्स प्रीमियर विद एक्सरसाइज इज फ्रेंक पार्कर एंड कैथन रिले आर्ग्यू दैट जनरेटिव ग्रामर इज़ अ काइंड ऑफ अनकॉन्शियस नॉलेज यानी ये अनकॉन्शियसली आपको जान पता है कि दिमाग के तीन हिस्से हैं अनकॉन्शियस है कॉन्शियस है और सब कॉन्शियस है तो कॉन्शियस में जो रोज़मर्रा हम जो कुछ कर रहे होते हैं वो कॉन्शियस होता है सो जाते हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा होता सब कॉन्शियस होता है कि जो हम उसमें जो चीज़ें हम चाहें हम याद कर सकते हैं अनकॉन्शियस है जो सेवेंटी परसेंट आप कह लें ब्रेन का कि जो हमारी आदतें उससे डेवलप होती हैं हमारा सब कुछ यानी उसमें सब कुछ मौजूद है उसमें सारी ह्यूमन हिस्ट्री भी मौजूद है लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे वो यूनिवर्सल ग्रामर जिसकी चॉन्स की बात करता है कि उसके माँ के अंदर ग्रामर के रूल्स इन नेट इन बॉन है सभी इंसानों के अंदर अच्छा जी खैर तो आ, वो कहता है जी जनरेटिव ग्रामर इज़ अ काइंड ऑफ अनकॉन्शियस नॉलेज दैट अलाउज अ पर्सन नो मैटर वट लैंग्वेज दे स्पीक टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस कि आपकी जो भी मदर लैंग्वेज उसमें आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जो भी आप सेंटेंस बोलते हैं वो दुरुस्त होता है चाहे वो मनफी हो यानी नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो या पॉजिटिव हो या सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं तो आप दुरुस्त ही बोलेंगे तो जो भी आप नेटिव स्पीक स्पीकर जो भी अपनी जुबान सीखता है उसके रूल्स पहले से अंदर मौजूद हैं दिमाग के उसने बस अपनी लैंग्वेज को वहाँ फिल करना होता है और वो करेक्ट सेंटेंस ही उससे बनते हैं तो अ गुड वे ऑफ सॉरी सिंपली पूरा अ जनरेटिव ग्रामर इज़ अ थेरी ऑफ कम्पिटेंस अ मॉडल ऑफ द साइकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अनकॉन्शियस नॉलेज दैट अंडरलाइज द स्पीकर बिलिटी टू प्रोड्यूस एंड इंटरप्रेट अटेंसिस इन अ लैंग्वेज ही आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जो इसकी थेरी है कम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस ये उसी की है कम्पिटेंस ये है कि हमारे दिमाग के अंदर जो हमने लैंग्वेज सीखी है जो नॉलेज है और परफॉर्मेंस ये है कि एक्चुअली हम बोल कैसे रहें तो अ गुड वे ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड चॉन्सकीज पॉइंट इज़ टू थिंक ऑफ अ जनरेटिव ग्रामर इज एसेंशली अ डेफिनेशन ऑफ कम्पिटेंस यानी कम्पिटेंस है कि हम कितना लैंग्वेज को जानते हैं अंदर से ग्रामर को अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर मस्ट मीट टू बी जेड एक्सेप्टेबल तो यानी लैंग्वेज यही है कि आप एक जबान को बोल रहे हैं और आपने अपने आप को जो आपके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर है उसमें अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट कर लिया हुआ है तो बात वही है कि वो कहता है कि पहले से ही जनरेटेड है ये पहले से ही पैदाशुदा है ग्रामर हमने सिर्फ अपनी लैंग्वेज के मुताबिक उससे यूज़ करना होता है तो ये जो ग्रामर का नॉलेज है वो प्रिंसिपल जिसे वो कहता है तो ये पेज नंबर 66 पे आ जाएं बेटा तो ये हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हर बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज को करेक्ट बोलता है सही दुरुस्त फिक्रे बनाता है देखें द मेन प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिव ग्रामर इज़ दैट ऑल ह्यूमन आर बॉर्न विद एन इन नेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज के उनके अंदर कुदरती सलाहियत है कि वो बोल सकते हैं लैंग्वेज सीखे अपनी इन्वायरमेंट से और अपने आर्टिकुलेशन यानी आर्टिकुलेटर्स ठीक हो और ब्रेन ठीक हो तो आप बोल सकते हैं चाहे जो भी कि उनके अंदर कुदरती तौर पर यह सलाहियत है कि वो लैंग्वेज को बोल बोल सकते हैं एंड दैट दिस कैपेसिटी शेप शेप्स द रूल्स फॉर वट इज़ कंसिडर करेक्ट ग्रामर इन अ लैंग्वेज तो अभी हम जो कह रहे थे कि उसकी वजह से ही वो अपनी जब नेटिव लैंग्वेज को सीखता है तो वो दुरुस्त फिक्रे ही बनाता है द आइडिया ऑफ एन इनट लैंग्वेज कैपेसिटी और यूनिवर्सल ग्रामर इज़ नॉट इनट कैपेसिटी क्या है कि इंसान के अंदर लैंग्वेज सीखने की सलाहियत है यूनिवर्सल ग्रामर क्या है कि हर इंसान के अंदर चाहे उसकी जो भी ज़ुबान है उसके अंदर ग्रामर के स्ट्रक्चर सेम है यानी एन पी प्लस वी पी याद रखना आपने Some believed uh, to the contrary that all languages are learned and therefore based on certain constraints. ये दूसरे थोड़े disagree करते हैं लेकिन इसको आप नाम ही add करें इस line को last वाली को तो no problem. तो proponents of the universal grammar argue uh, uh, grammar argument believe that children when they are very young are not exposed to enough linguistic information to learn the rules of grammar. That children do in fact learn the rules of grammar is proof. अकॉर्डिंग टू सम लैंग्वेज दैट देयर इज़ एन इन नेट लैंग्वेज के देखें कोई भी हम बात पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी बच्चा अपनी लैंग्वेज बोलता है तो जब वो उसे रवानी से बोलना शुरू कर देता है फ्लुएंसी से तो वो करेक्ट रूल्स ही उसके अप्लाई होते हैं क्योंकि उसके अंदर यू जी यानी यूनिवर्सल ग्रामर है मौजूद देखें एग्जाम्पल्स देखें एज जनरेटिव ग्रामर इज़ अ थेरी ऑफ कम्पिटेंस कि आपके दिमाग के अंदर कितना नॉलेज है 
one way to test uh, its validity is with what is called the grammatically judgment task grammar kisi ki check karte hain this involves presenting a native speaker with a series of sentences and having them decide whether the sentences are grammatically acceptable or unacceptable for example ki native speaker ki hum yahan baat karni hai hamesha to kyunki hum english linguistics padh rahe hain to native speaker english ka hai to usko hum do fikre dete hain to wo judge karega ki inme se durust kaun sa hai correct kaun sa hai pehla hai the man is happy aur dusra hai happy man is the to पे नंबर 67 पे इसका लास्ट पैराग्राफ बेटा द नेटिव स्पीकर वुड जज द फर्स्ट सेंटेंस टू बी एक्सेप्टेबल एंड द सेकंड टू बी अनएक्सेप्टेबल पहला एक्सेप्टेबल क्यों है क्योंकि देखें पहले नाउन फ्रेज है द मैन एंड पी और इज हैप्पी क्या है वर्ब फ्रेज तो दूसरे में देखें हैप्पी मैन वो तरतीब उल्ट है तो वो उसे पता है उसे ने बचपन से सीखा हुआ है कि किसकी पोजीशन कहाँ पे होती है हालांकि उसने ग्रामर नहीं पढ़ी लेकिन उसकी माँ ने उसे प्रैक्टिस खाया उसके इन्वायरमेंट ने तो नेटिव स्पीकर वुड जज द फर्स्ट सेंटेंस टू बी एक्सेप्टेबल एंड द सेकंड टू बी अनएक्सेप्टेबल ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं फ्रॉम दिस वी कैन मेक सर्टन जमशन अबाउट द रूल्स गवर्निंग हाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच शुड बी ऑर्डर इंग्लिश सेंटेंस तो हमें पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि उनको कैसे अरेंज करना है तो ये एक जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है उसकी बात हो रही है कि उसे पता है कि नाउन कहाँ आना है वर्ब कहाँ आना है एजिकटिव कहाँ आना है और एडवर्ब कहाँ आना है वगैरह वगैरह तो फॉर इंस्टेंस आ टू बी वर्ब लिंकिंग अ नाउन एंड एन एजिकटिव मस्ट फॉलो द नाउन एंड प्रोसीड द एजिकटिव यानी ये वो स्ट्रक्चर है जो रहना चाहिए आम तौर पे हम जानते हैं कि जो सिंपल स्ट्रक्चर है इंग्लिश का वो है एस वी ओ यानी पहले सादा फिक्रे में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट तो इसी तरह ये बाकी चीज़ों की तरतीब आती है तो दिस इज़ इट बेटा और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया ये हम पहले भी पढ़ चुके थे लेकिन ये है कि ये रिवाइज हो गया इसको आप प्रिपेयर करें अभी इसका एक लेक्चर बाकी है हमारा आखिरी फंक्शनलिज्म का वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे इन और उसे पढ़ने और जानने की कोशिश करेंगे थैंक यू बेटा गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़